Hello viewers, in this video, welcome to everyone. I am going to show you a princess cut blouse. I am going to show you how easy it is. I am going to show you how to make it easy. I am going to show you how to make it easy. I am going to show you how to make it easy. I am going to show you how to make it easy. I am going to show you how to make it easy. I am going to show you how to make it easy. I am going to show you how to make it easy. आधे दिन है, नमक के लाइनिंग ले, इधर के बैक पार्ट कटे दर का, बैक पार्ट फर्स्ट कटे दिन शेषम, आधे बच्चे टे नमक के फ्रंट पार्ट कटे दर का, इधर के लेंथ तो बारे इन्दर पद्ने इंच जाने इनके बड़े, अब वो पद्ने इंच लेंथ तो मार के इधे, और इंच एक्स्ट्रा सेम अलावन सं गुड़ते टाने मार के इधे गुड� Width 2 inch lah, na, saya ni buat neck marke itu terlalu deh. Yunya kana marke itu urutkan deh. Ini nama kita buat nama kita kan amholer marke ya. 8 inch le total shoulder marke itu. Amholer saya ni buat 8 inch lah, na, length tu berceri urutkan deh. Amholer length tu 8 inch le marke itu. Ini abad ini box pola berceri ni selesa. Ibu dan anda melor take 1 inch marke itu urutkan. Amhol kerbau kayu itu undang gila, aduh macam macam macam, malangnya nama kita free hand item macam macam. Ini nama kita, ini orang amhol length tu macam macam. Ini nama kita, ini orang amhol length tu macam macam. Ini nama kita, ini orang amhol length tu macam macam. Ini nama kita, ini orang amhol length tu macam macam. Ini nama kita, ini orang amhol length tu macam macam. Ini nama kita, ini orang amhol length tu macam macam. Ini nama kita, ini orang amhol length tu macam macam. Ini nama kita, ini orang amhol length tu macam macam. Ini nama kita, ini orang amhol length tu macam macam. Ini nama kita, ini orang amhol length tu macam macam. Ini nama kita, ini orang amhol length tu macam macam. Ini nama kita, ini orang amhol length tu macam macam. Ini nama kita, Adine, nama kita naal itu divide ayam bo, ette kala ane kita nade, apa ette kala marke dorga. Adine kuda, onnere inje extra, sima lawan sen kuda titte, saya ni bude, ambade mukal le ane marke dorga nade, mupat onni inje ane, waist round, adine naal itu divide ayam bo, ere mukal le kiti, ere mukal le saya ni bude marke dorga nade. Adanya kuda itu, anda re inje extra same level ini setuju kuda itu, beri coba. Ini point itu amilai join je duga. Ini back open ana, apo? Nama kita buat cutte itu, back kiri hook beri coba kana cegi nade. Pastu nama kita, ini cutte duga. Adu beri cipta ana nama lani ini de friend de parte cutte duga boh nade. Nak ke jangan ipak cutai ni lah. Friend dua batang gula, mark ke dengan selesa, orang ni cek cutai. Ini nama kita. Ini buat cipte same measurement lah lah. Ini ni kardum, back piece ni kardum. Unnur inch, adigam bintu gurut itu ana. Nama kita friend dua batang cutai duduk ni dah. Nama kita back batang mark ke dengan cutai duduk tu dah. Ini boleh buat cipte dengan selesa. Friend dua batang nama kita cutai duduk kan. Friend dua batang cutai ini boh. Ada ni dengan tu ni nama kita. Ini orang back batang cutai duduk dengan kardum. Orang ni inje extra, bihdi kurut itu ane. Nama kita tu ni mana kita ni. Apa anggani ane nama kita cutai duduk kan boh nanti. Ini ni length tu orang inje back batang nak kardum orang inje adiknya friend dua batang kurut itu ane. Nama kita mark ke yang mana boh nanti. Apa ini ni nama orang ni inje extra sama dengan sebenar mark ke kurut. Length tu adu boleh tu ane. Nampol ini buatnya, pada ni ada injaan yang lengket dengan itu, ada ni kuda same level so ini juga kuti itu urut terendah. Apa pada ni injaan total lengket back part ni nampol kita terdiri dari macam mana? Apa ada ni yang kalum, orang ini juga kuda, ada juga kuda terendah. Nampol friend dua part kita terdiri dengan itu. Apa pada tempat ini jelah nampol marking kuda itu. Armhole same marking ya, armhole akan nampol same macam itu dengan. Marke itu urutkan, neck tu bit tu, sehi mana, rendah rendah inji lana, nama marke itu urutkan ada. Satu part marke itu ni selesa, nama kita rendah part ni measurement se marke itu urutkan. Rendah part ni neck neck ke length tu, ni ni buatnya R inji lana urutkan ada. Bit tu rendah rendah inji dengan marke itu urutkan. Amhol length tu ni parain ada R inji lana urutkan ada. R inji lana ni nama, orang orang box boleh nama kita beri curi kan. Adunisnya esam, 
arm hole curve or e or box in the corner linum or inj mail or take a mark edoka and the arm hole length of our bagaton in the array in the tarot slope of Ericam and you remarking a kodaka and the initiation neckle in the water slope of Chest round, we have to mark the waist round. 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 We have you shoulder and the number stitched the cumbertinum, arrange, cover the poem, upon Patinje, Patinjana, Yani Poende, Marke the work another. Marking a lake, Namaki, you folding bagatan in the Uri fold the bagatan in the Nalinje, you do Patinj lake, Marke the work. The pole, or pointed to the Namaki, you do waste round in the bagatum, the pole, Nalinj than Marke the work. But then orange, orange number on the Market or cana. Apo, number shoulder in them, Tarek, Patinja market them. Yuru, waist round in the Nalinja market them good, a straight lane where Chodaka. They were a straight lane where Chodu. In the Namaka, even the Ningote, or inch number thirdly market over the tender, Yuri marking and goody, join Jay the Tibet, where Chodaka. Yuri point lake. Addition, Namaki armhole curve, Varakenda, Yuri Bagata, the Madiuri box in the corner under law. Other than the number of shapele, where Chodaka. देख बोले वैरी चोड़ तो अपन नमक के इवडे हम नम्मड़े योरी आम होल कर्विन ने वडे नम्मड़े वैरी चोड़ के ना आ वेरी बागतों ने नम एक काल इंजे नम्मड़े देख बोले कट्टे इध काले नंदे देख बोले एक इंजे मेलोटे के मार्केट ने शेषम योरी शेप नमक का वैरी चोड़ का अब नम्मड़े लास्ट स्टिच्चे You do, number mark the bagam, cut the other. The bole, cut the other two. Number the friend part, the boleana, cut the other back part in the neck, number cut the other gum. The sleeves and wooda, cut the other gum, a thin length Sleeves are jam bone there. Very inch extra number, seam eleven sum, a toad the tender. Sleeve round and keep it at Tadiana, Padden Ere, Pagadina, Varena, the Nale Kali, and you would mark it over. The Vole, Nale Kali, the marking Gurto Namaka, he length the market over the tender law. Not ten inch lana, and each sleeves are jay the recommended for another, or inch extra and seam eleven sit over the tender. Euro ten inch linum, tar acre, armhole curve, varicana than we endeter, or a moon inch lake, or a marking curto, our bagata, even a slave round an ale cale, even an anja cala and a slave round a cocombona. The pole, marke rotto. In the mucker, Euro point lake, join jay the rotto, in the mudde, sleeves in the shape, verchurka. There are sleeves in the shape of the shape. Now, you can cut the sleeves. Now, you cut the sleeves. Now, you cut the main tunnel. The sleeves are the same as the same as the same as the same the design is cut. The sleeves are cut. The lining is main cloth. The body part is cut. They pole, a la lining, main to nilek, which was the other traces, other boltene, Namaka, cut the cow, no, they will do. Lining it under the number of character measurements of the market, 
അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകാണ്ടിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ രണ്ട് പീസും വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പാടില്ല രണ്ട് സൈസ് ഫേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ അതുപോലെ വെച്ചിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ ലൈനിങ്ങും മെയിൻ ക്ലോത്തും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ കട്ടിങ് നമുക്കിതെങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കാം അതിൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് ലൈനിങ്ങുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ഒരു രണ്ട് സൈഡിലുള്ള പീസ് മാറിപ്പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിൻ്റെ സെൻട്രൽ പാവ് ലൈനിങ്ങും മെയിൻ ഫാബ്രിക്കും കൂടി ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു നല്ല ഭാഗം അതായത് മെയിൻ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ നല്ല ഭാഗം വെച്ചിട്ട് അതിന് മേലെ ഈ ഒരു ലൈനിങ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് വെച്ച് പിന്നെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് നെക്ക് മാത്രം ഫസ്റ്റ് കട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ഈ ലൈനിങ് ഉൾഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ തിരിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഔട്ട്ലൈൻ അടിച്ചു കൊടുക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം നെക്ക് പാർട്ട് മാത്രം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അടിച്ചെടുത്തു ഇനി ഈ ഒരു ലൈനിങ് നല്ല തുണിയുടെ ബാക്ക് വശത്തേക്ക് തിരിച്ചിടുക അതിന് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ നെക്ക് നമ്മൾ ലൈനിങ്ങിലെ ഫസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ മെയിൻ തുണിയും വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇതേപോലെ മെയിൻ തുണി നെക്ക് ഭാഗത്ത് നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി അതിന് ശേഷം ചെറിയ കട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം സ്റ്റിച്ചിൽ തട്ടാത്ത രീതിയിൽ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോൾഡിങ് ഒന്നും വരാണ്ട് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടും ലൈനിങ് ഈ ബാക്ക് നല്ല തുണിയുടെ ബാക്ക് വശത്തേക്ക് തിരിച്ചിടാം നമ്മൾ ഇതേപോലെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തു ഒരു ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഈ ആം ഹോളും ഈ ഒരു ഭാഗവും ലൈനിങ്ങും മെയിൻ തുണിയും കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ലോങ് സ്റ്റിച്ചിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ രണ്ട് സൈഡ് പീസും ഇതേപോലെ ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിൻ്റെ മൂന്ന് പീസും ലൈനിങ്ങുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നമുക്കിത് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം
ഭാഗം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതേപോലെ സൈഡും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ബാക്ക് സൈഡും ലൈനിങ്ങും മെയിൻ തുണിയായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം അതേപോലെ വെച്ച് പിന്ന ചെയ്തതിന് ശേഷം ഔട്ട്ലൈൻ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു മെയിൻ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് മോശം വശത്താണ് ലൈനിങ് വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമുക്ക് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ അടിച്ച് തിരിച്ചിടാൻ പോവുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്രോസ് പീസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് പാർട്ടാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഞാൻ ഇതേപോലെ രണ്ട് പീസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം വരുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഹൂക്ക് വെക്കേണ്ട ഒരു പടി വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ലൈനിങ് പീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നര ഇഞ്ച് വിട്ടുള്ള ഒരു ലൈനിങ് പീസ് എടുക്കുക അത് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഉള്ളിലേക്ക് മറിച്ച് കൊടുക്കാം കംപ്ലീറ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് കവർ ചെയ്ത് വെക്കണം പുറമെ ഇത് കാണുന്നില്ല ഈ അരുവിലും കൂടെ ഇത് സ്ഥിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഹുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഐ വെക്കാനുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് പടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ നോക്കാം ഈ ലൈനിങ് വെച്ച ഉൾഭാഗത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു തയ്യൽ തുമ്പ് കവർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ഇഞ്ചോളം തള്ളി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തതിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തായിട്ട് നാലിഞ്ച് വിട്ടിൽ ഒരു സ്റ്റിച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ നടുക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ ഹൂക്കിനും ഐ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഹൂക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് ഐ വെച്ച് കൊടുക്കാനാണ് ഇതിൻ്റെ നെക്ക് ഒരു ക്രോസ് പീസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഒന്നര ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള ഒരു ക്രോസ് പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ കഴുത്തിന് വെച്ചിട്ട് അത് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതേപോലെ നല്ല ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം
അതിന് ശേഷം ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു അരിയിൽ അരികിൽ കൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എക്സ്ട്രാ തുണിയുള്ളത് ഉള്ളിലേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ക്കിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് നമ്മൾ ക്രോസ് പീസ് വെച്ചിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മളിത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് അടിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിൻ്റെ ഷോൾഡറും കൂടെ വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് ഒന്നും കൂടെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ നല്ല ഭാഗവും ബാക്ക് പാർട്ടിൻ്റെ നല്ല ഭാഗവും ചേർത്ത് വെച്ച് ഷോൾഡർ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം ആ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഫോൾഡ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗം ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതെങ്ങനെ നോക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് ബാക്ക് പാർട്ടിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് കൊടുത്തു നല്ല ഭാഗവും നല്ല ഭാഗവും ഒരുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം നെക്ക് പാർട്ടിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിൻ്റെ നെക്ക് ഭാഗം നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം ബാക്ക് പാർട്ടിൽ നമ്മളിപ്പോൾ വൺ ഫോൾഡായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിലേക്ക് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കവർ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുവഴി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ക്രോസ് പീസ് വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പാർട്ടിൻ്റെ സൈഡിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഈ ഒരു പാർട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുവഴി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ തിരിച്ചിടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാക്ക് പാർട്ടിൻ്റെ ക്രോസ് പീസ് വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഉള്ളിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യും ഈ ഒരു ഷോൾഡർ നമുക്ക് കവർ ചെയ്തതുപോലെ ഒരു നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ്ങും കിട്ടും പുറകിലേക്ക് മറച്ച് വെച്ച് ഇതേപോലെ സൈഡ് വഴി ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പീസ് നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കവർ ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്യും ഷോൾഡറൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ നീളം നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അടിഭാഗം ഒരു എക്സ്ട്രാ പീസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഇഞ്ച് വിട്ടുള്ള ഒരു പീസ് എടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ഒരു നല്ല ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ തിരിച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊരു ലോങ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് മടക്കിയിട്ട് അടിക്കുക ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് തുന്നിയെടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കിയിട്ട് ഒരു ലോങ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്കായിട്ട് സൂചിയും നൂലും വെച്ച് എം ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് സൂചി നൂലും വെച്ചിട്ട് തുന്നിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ അതേപോലെ ഇവിടെ നിന്നോളൂ അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് പാർട്ടും ഒരു പീസ് വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
രണ്ട് പാത്രത്തിന് നല്ല ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം ഉള്ളിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ട് ലോങ് സ്റ്റിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇതിനൊരു ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കയ്യിൽ സൂചി നൂലും വെച്ച് കൈ കൊണ്ട് തുന്നി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഈ ബാക്ക് സൈഡിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ടക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാക്ക് പാർട്ട് എടുക്കുക ഷോൾഡറിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് താഴേക്ക് ഒരു ഒമ്പത് ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ ഈ ഒരു സെൻട്രൽ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്കൊരു നാലിഞ്ച് വെട്ടിൽ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും നാലിഞ്ച് വെട്ടിലാണ് ഞാൻ ടക്സ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നിന്നും താഴോട്ടേക്ക് ഒരു അഞ്ചിഞ്ച് നീളത്തിൽ നമുക്ക് ടക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബാക്ക് സൈഡിൽ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും ടക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ അവിടെ നിൽക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ടക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവ്സ് ആണ് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് സ്ലീവ്സ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ബോഡി പാർട്ടുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്ലീവ്സിൻ്റെ ഭാഗം ലൈനിങ്ങും മെയിൻ ഫാബ്രിക്കുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ഭാഗത്ത് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ലൈനിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ലൈനിങ് ബാക്ക് വശത്തേക്ക് തിരിച്ചിടാം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിച്ചിടാം തിരിച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ഈ ഒരു അരിഭാഗത്ത് കൂടെ ഒരു തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ബാക്ക് വശത്തേക്ക് തിരിച്ചിടാം കറക്റ്റാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൂടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ അതേപോലെ തന്നെ ലൈനിങ്ങും മെയിൻ ഫാബ്രിക്കും കൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങി പോകാണ്ടിരിക്കും അതിനുശേഷം ബാക്കി എക്സ്ട്രാസ് വരുന്ന ഭാഗം മുഴുവൻ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇതേപോലെ രണ്ട് സ്ലീവ്സും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോഡി പാർട്ടുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഒരു സ്ലീവ്സ് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി അതേപോലെ അടുത്ത ഭാഗം ചെയ്തെടുക്കാം ഈ സ്ലീവ്സും ബോഡി പാർട്ടും മെഷർമെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അറ്റാച്ച് ചെയ്ത്
അതേപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം സൈഡിൽ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ബ്ലൗസിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ നെക്ക് ലൈനിൽ ഒരു സ്റ്റോൺ ചെയിൻ കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാരണം അതിൻ്റെ സ്ലീവ്സിൽ ഹെവി ആയിട്ട് ബീഡ്സ് വർക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഷോളിലും ഇതേപോലെ ഹെവി ബീഡ്സ് വർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ലീവ്സിലും ഷോളിലും ഇതേപോലെ ബീഡ്സ് വർക്ക് ഹെവി ആയതുകൊണ്ടാണ് നെക്ക് പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു സ്റ്റോൺ ചെയിൻ മാത്രമേ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു താങ്ക് 